Recientemente el gobierno de Estados Unidos puso fin al programa Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en el país azteca su trámite, lo que según la Alianza Nicaragüense Americana de Derechos Humanos, por sus siglas en inglés NARA, implica que los nicaragüenses que no cumplan con los requisitos para entrar a Estados Unidos no tendrán oportunidad de defender su caso, sino que podrían ser deportados de forma inmediata. Solamente si sos perseguido, eh, vas a calificar para el asilo. Si sos perseguido por eh, grupos o por tu propio gobierno, o tu gobierno no te puede proteger, si te persiguen por religión, raza, eh, orientación sexual, política, eh, a la vez, esto significa que pueden haber diferentes maneras de que pidas tu asilo. Una es que te manden a un centro de detención y pases tu proceso de asilo en un centro de detención. Y otra es que te dejen en libertad bajo palabra o que te den una corte de fianza y tengas que pagar una fianza para salir. Según Nara, los nicaragüenses que van en camino, si están migrando por razones económicas, no podrán entrar, porque no son razones válidas para obtener asilo. Eh, nosotros les hemos sugerido que busquen otras opciones, porque la hay y abrieron más visas de trabajo donde los nicaragüenses calificamos. Sin embargo, sé de casos de nicaragüenses que han empezado y han estado en contacto conmigo y ellos han hecho todo el proceso, han buscado abogados, han buscado compañías y, y, y pues ha, han conseguido la visa de trabajo. La cancelación del programa permitirá que los procesos duren máximo 45 días y que de forma inmediata al llegar a la frontera sean entrevistados por un agente. O sea, la foto en sí no es, no es una evidencia eh, eh, que te va a dar el asilo. El asilo te lo va a dar en primer lugar tu declaración, tu testimonio, las preguntas que, que la, las respuestas que deja la gente de migración. En junio del 2022 se reportan 11.258 detenciones de nicaragüenses, quienes intentaron cruzar ilegalmente Estados Unidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.